എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു വാൾ ഡെക്കറാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണേ ഈ വാൾ ഡെക്കർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ പ്ലൈവുഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ തടിക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അടിക്കുന്ന വുഡ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വാൾനട്ടാണ് ഇതിനധികം വിലയൊന്നുമില്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് വീട്ടിലുള്ള ഫർണിച്ചറിന് വേണമെങ്കിലും അടിക്കാം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വാൾനട്ട് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഓക്ക് എല്ലാം ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഉഡ് സ്റ്റെയിൻ വേഗം ഉണങ്ങി കിട്ടും അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാനൊരു പോട്ടിൻ്റെ പിക്ചറാണ് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പിക്ചർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പോട്ടിൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ട് ഞാൻ ഈർക്കിലാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തന്നെ ഈർക്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തീരെ കോസ്റ്റ്ലി അല്ല ഈ ഒരു വാൾ ഡെക്കർ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ സൈഡിലത്തെ ഈർക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് വേറെ ഞാൻ പലതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഇത് വളഞ്ഞു വരുന്ന കാരണം ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്ലൂ ഗൺ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഈർക്കിലെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തീരെ വെള്ളം പോലെ ആക്കണ്ട ഫെവിക്കോൾ കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാൽ അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഈർക്കിലൊന്ന് അളന്ന് അളന്നു കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അവിടെ ഒട്ടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിന് അതായത് ഒരു അളവൊന്നും വേണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അത് മുറിച്ച് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അത് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വരും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം കുറേച്ച് കുറേച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഒറ്റ അടിക്കുന്ന മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് സമയമുള്ളത് പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും സന്തോഷം വരും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം വരും നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് തീരെ കോസ്റ്റ്ലി അല്ല അത് കാരണം ആർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെറുതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈർക്കിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വാളിലൊക്കെ ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ
ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളത് ഫുള്ള് ഈർക്കിൽ വെച്ച് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും കാണാൻ ഇനി നമുക്ക് ഫെവിക്കോളിൽ ശകലം വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് പോട്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് പോഷനെല്ലാം ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അത് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് ഉണങ്ങാൻ വിടാതെ മുഴുവനായിട്ട് ആ പോട്ട് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അത് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈർക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫെവിക്കോൾ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മളത് തുടച്ച് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മണലിടുമ്പോൾ അത് ഈ ഈർക്കിലി പെട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ വൃത്തിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് അതങ്ങ് തുടച്ച് മാറ്റി കളയണം അതുപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ മണലെല്ലാം തട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ശകലമൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും എന്തായാലും അതിനെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ തുടച്ച് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി പോട്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷൻ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ബാലൻസ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അത് നേരത്തെ പോട്ടിനകത്ത് ചെയ്തതുപോലെ മുഴുവനും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് അടിച്ച് തീർക്കരുത് ശകലിച്ച് വേണം സെലക്ട് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ അത് കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫെവിക്കോളിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ തരി മണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇച്ചിരി ഏറെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം അത് ഉടനെ എടുത്ത് മാറ്റാനൊന്നും പാടില്ല അത് കുറേ നേരം ആ ഇച്ചിരി ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് അത് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ ആ ഫ്രെയിം നമ്മൾ എടുത്ത് ചരിക്കുകയോ മാറ്റാനോ ഒന്നും പോരുത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ തരി മണൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറേ സമയം നമ്മളത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അതിനെടുത്ത് ചരിച്ച് ബാക്കി അതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മണലെല്ലാം കൊട്ടിക്കളയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇളകി വരും നമുക്കിതിപ്പോൾ എല്ലാം ഫില്ലായിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ആദ്യം അടിച്ച അതേ കളർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എല്ലോ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഈർക്കിലിനും അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈർക്കിൻ്റെ അതേ നിറം തന്നെയാണ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതേ പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് പോട്ടിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആ പൊടി മണലേൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും
നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ബ്രൗൺ കളറിൽ തോന്നിയെങ്കിലും അത് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈർക്കിലിൻ്റെ അതേ നിറത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും യെല്ലോ നിറത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെക്കാൻ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ വാർണിഷ് ഒരു കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം വേറൊരു മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇത് തോന്നുന്നത് നല്ല ഒരു പോളിഷ് ഷൈനിങ് ഒക്കെ വരും ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഷൈനിങ്ങിലിരിക്കും ഈ ഒരു വോൾ ഡെക്കറ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാവവും നമ്മൾ ഈ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ കരി മണലിന് വേറെ കളേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ അത് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കളറിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് വാർണിഷ് മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ഷൈനിങ് വരുന്നുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ആക്രലിക് കളേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിനനുസരിച്ച് ഏത് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റേതായ നിറത്തിൽ തന്നെ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വർക്കുകളും കൂടെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി